வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம்ங்க அம்மா எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க அம்மா சென்னையில இருந்து பேசுறேங்க யாருக்கு சந்தேகம் கேக்கணுமா என் பொண்ணுக்காக பேசணும்ங்க ஐயா இருக்காங்க ஐயா கிட்ட சந்தேகம் கேட்டுக்கங்க அம்மா என்னமா கேளு கேக்கنا என்ன நமஸ்தே சார் நமஸ்தே சார் வாழ்த்துக்கள் மாவாழ்த்துக்கள் என்ன நட்சத்திரம்மா உத்திர நட்சத்திரம் சார் உத்திர நட்சத்திரம் உத்திர நட்சத்திரம் சிம்ஹ ராசி ஆ என்னமா கேள்வி கேக்க எனக்கு ஒரு டவுட் சார் நாங்க வந்து தெலுங்காரங்க பொண்ணு வந்து ஆந்திரால பிறந்திருக்குது சில பேர் சொல்றாங்க சிம்ஹ ராசியான்னு சொல்றாங்க சில பேர் வந்து கன்னியா ராசியான்னு சொல்றாங்க அது வந்து என்னதன்னு ஃபர்ஸ்ட் அந்த டவுட் எனக்கு இருக்குது சார் மிதுன லக்னம் கன்னியா ராசியில தான் அம்மா பிறந்திருக்க குழந்தை அது ஆந்திரால போனா அது சிம்ஹ சிம்ஹ ராசியான்னு சொல்றாங்க இல்லமா அந்த வாக்கியம் திருக்கணித பஞ்சாங்க விளக்கங்களை இப்ப நீங்க கேக்குறீங்க ஏற்கனவே இது வந்து வாக்கிய பஞ்சாங்கத்துல வந்து சிம்மராசின்னு வரும் திருக்கணித பஞ்சாங்கப்படி கன்னிராசின்னு வரும் வாக்கிய பஞ்சாங்கம் ஒரு ஒரு தவறான பஞ்சாங்கம் அப்படின்றது ஏகப்பட்ட தடவைகள் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கு வாக்கிய பஞ்சாங்கம் உலகம் முழுக்க கைவிடப்பட்டு தமிழ்நாட்டுல மட்டும்தான் வந்து இப்ப ஆந்திரால கூட அந்த வாக்கிய பஞ்சாங்கங்கள் ஒரு ஆறு ஏழு வருஷமா வந்து சித்தாந்த பஞ்சாங்கம் அப்படின்ற பேர்ல வாக்கிய பஞ்சாங்கங்கள் கைவிடப்பட்டு சூரியனையும் சந்திரனையும் வாக்கிய முறைப்படி இது பண்ணி மற்றதெல்லாம் திருக்கணித முறைப்படி ஒரு குழப்படியான பஞ்சாங்கங்கள் வந்துகிட்டு இருக்கு ஆகவே வாக்கிய பஞ்சாங்கப்படி நீங்க வந்து இந்த சிம்மராசின்றதை பார்க்க வேண்டாம் இது வந்து கன்னிராசி தாமா சரி சார் இப்போ என் பொண்ணோட லைஃப் எப்படி இருக்குது ஸ்டடிஸ் என் பொண்ணு வந்து பிகாம் செகண்ட் இயர் படிக்குது ஒரு மூணு வாட்டி வந்து சிபிடி எக்ஸாம் சிஏ படிக்கிறதுக்காக சிபிடி எக்ஸாம் எழுதியிருக்கா அதுல பாஸ் ஆகல அது என்ன என்ன படிக்க போகுது அப்புறம் வந்து லைஃப் எப்படி இருக்குது என்ன படிக்க வேண்டும் மேரேஜ் எப்படி எனக்கு கொஞ்சம் தெரியும் அருமையா அருமையான யோக ஜாதகம்மா இவ வந்து கொஞ்சம் கணக்கு அக்கௌண்ட் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்ல தான் ஆர்வமா இருப்பா மிகப்பெரிய நல்ல யோக ஜாதகம் லக்னத்துல வந்து புதன் திக்பலமா இருக்கிறதுனால கணிதம் நன்றாக வரும் சிஏ ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி இருபது பதினொன்னாம் மாசம் வரைக்கும் ஆறாம் இடத்துல அதாவது அடுத்த வருடம் முழுமைக்கும் ஆறாம் இடத்துல இருக்கிற செவ்வாய் தசை வந்து நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்த செவ்வாய் தசை கொஞ்சம் சனியின் ஈச சனியின் பார்வையா இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் சாதகமற்ற பலன்களை தரக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இது அடுத்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதும் ரெண்டாயிரத்தி இருபதும் குழந்தைக்கு வந்து சாதகமான அமைப்புகள் இல்லை அதனை அடுத்து ராகு தசை ஆரம்பிக்குது இந்த ராகு வந்து மூன்றாம் இடத்துல குருவின் பார்வையோடு மிகச்சிறந்த மேன்மையை தருகின்ற ஒரு அமைப்பில் இருக்கிறதுனால ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு முதல் உங்க குழந்தை வந்து புத்திசாலித்தனமான துறை இப்ப நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா சிஏ சார்ட் அக்கௌண்ட் மாதிரியான துறைகள்ல சக்சஸ் ஆகி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னுக்கு மேல ரொம்ப நல்லா சிறப்பா இருப்பாமா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலாம் ஆண்டுல இருந்தே கிட்டத்தட்ட இவருடைய இருபத்தி ஆறாவது வயசுல இருந்தே மிக மிக மேன்மையான அமைப்புகள்லாம் நடக்குதுமா இந்த ராகு தசாவில் தூர இடங்கள்ல இருக்க வச்சு எட்டாம் இடத்த சுபர்கள் தொடர்பு கொள்றதுனால திருமணத்திற்கு பிறகோ மேற்படிப்பிற்காகவோ வேலைக்காகவோ உங்க மகள் வந்து தூர இடங்கள் வெளிநாடு வெளிமாநிலம் போன்ற இடங்களுக்கு போய் அங்கேதாமா சக்சஸ் ஆவா வெளிநாடு தூர இடங்கள்ல போய் வந்து நன் நல்ல விதமாக இருக்கின்ற ஒரு ஜாதகம் மூன்றாம் இடத்துல ராகு கடகத்தில இருந்து குருவின் வலுத்த குருவின் பார்வையை பட்டு இருக்கிறதுனால ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னாம் ஆண்டுல இருந்து சக்சஸ் கிடைக்கும் இப்ப கூட பத்தொன்பது இருபதுல சிஏ பரீட்சையில அவ பாஸ் பண்ணுவான்னு சொல்ல முடியாது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு ஆரம்பத்துல நடக்கிற அனைத்து தேர்வுகளையும் அவர் வெற்றி பெற்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல இருந்து நல்லா இருப்பாமா இருபத்தி அஞ்சு வயசுல இருந்தே அவருடைய நெகட்டிவ் முடியுது இருபத்தி ஆறு வயசுல இருந்து குழந்தை ரொம்ப நல்லா இருக்கும் வாழ்த்துக்கள்மா அழைத்ததுக்கு நன்றிமா ஐயா தொடர்ந்து சொல்லுங்க ஐயா அதான் ஏற்கனவே நான் இப்ப சொன்ன மாதிரி வந்து இப்ப இந்த இந்த குழந்தையோட ஜாதகத்தை எடுத்துக்கிட்டா ராகுவை பற்றி நான் சொன்னேன் ராகு வந்து கடகத்தில் இருந்து ஒரு மூன்றாம் இடத்துல குருவின் பார்வை நம்ம ஏற்கனவே நம்ம வின் டிவி நிகழ்ச்சிகளே அடிக்கடி சொல்லியிருக்கிறோம் ராகு வந்து ஒரு கணிக்க சிக்கலான ஒரு கிரகம் இப்போ அந்த ராகு தசை எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதுல வந்து நிறைய பேருக்கு குழப்பம் வரும் ஒரு ஒரு ராகு தசைன்னு வந்துட்டாலே ஜோதிடர்களுக்கே கணிக்க சிக்கலான ஒரு கிரகம் அந்த ராகு எப்போவுமே வந்து ராகு வந்து சுபர்கள் செவ்வாய் சனின்னு சொல்லப்படுகின்ற அந்த ரெண்டு மாபெரும் பாபர்களுடைய தொடர்புகள் இல்லாமல் சு குரு சுக்கரன் வளர்வரை சந்திரன் தனித்த புதன் இவர்களுடைய தொடர்புகள் இருக்கும்போது அந்த சுபர்களுடைய தன்மையை அவர் ஏற்று வந்து ஒரு நல்ல நல்ல பலன்களை செய்வார் இந்த அந்த ராகு இதே நேரத்தில் அந்த மேஷம் ரிஷபம் கடகம் கன்னி மகரம்னு சொல்லப்படுகின்ற ஒரு ஐந்து இடங்கள் சொல்லப்படுகின்றன ராகு வந்து எந்த விதமான ஆட்சி உச்சம் இது போன்ற நிலைகள் இல்லாத ஒரு கிரகம் ஒரு ஒரு மொத்தமே வந்து ஒரு ஏழு கிரகம் தான் உயிர் உயிர்ப்புடன் உள்ள ஒரு கல் மண்ணுமான கிரகம் மற்ற ரெண்டு கிரகம் நிழல் கிரகம்னு ஜோதிடத்தில் சொல்லப்படுகிறது ஆக 
பூமியின் சந்திரன் நிழல்ன்ற போது மற்ற கிரகங்கள் மாறி இப்போ புதன் வந்து ஒரு கிரகம் சுக்கரன் ஒரு கிரகம் குரு ஒரு கிரகம் சனி ஒரு கிரகம்ன்ற நிலைமையில் கிரக அமைப்புகள் இல்லாமல் ஒரு பூமி சந்திரனுடைய நிழல் அமைப்புகள்ன்றதுனால தானே எதையும் எடுத்து செய்வதற்கு தகுதி இல்லாத ஒரு ஒரு விஷயம் இப்போ தானே எடுத்து செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னால் அது அந்த கிரகத்திற்கு ஒளி இருக்க வேண்டும் ஈர்ப்பு விசை இருக்க வேண்டும் ஒரு கிரகம் அப்படிங்கிறது எப்படிப்பட்ட ஒரு அமைப்பில் வருது அந்த கிரகத்திற்கு ஒளி இருக்கிறது ஒரு ஒரு வணக்கம் குறிச்சி நேரம் வணக்கம் சிம்மம் ராசி மக நட்சத்திரம் மகர நட்சத்திரம் மகம் மகம் நட்சத்திரம் லக்னம் மட்டும் என்னன்னு தெரியல ஐயா இருக்காங்க சந்தேகம் கேட்டுக்கங்க சிம்ம ராசி மகம் நட்சத்திரமா ஆ ஆமா சார் சிம்ம ராசி மகம் நட்சத்திரம் மீன லக்னம் ஆ ஓகே சார் சொல்லுங்க என்ன கேள்வி கேக்கணும் சார் இது வேலை வாய்ப்புக்கு என்னன்னு சொல்லி கேக்கணும் சார் அப்புறம் மேரேஜ்க்கு என்னன்னு சொல்லி எதை பத்தி கேக்கணும் வேலை வாய்ப்பு சார் வேலை வாய்ப்பு பத்தி கேக்கணுமா ஆ ஆமா சார் சாதகமானதுக்கு ஆறாம் இடத்துல இருக்கிற சுக்கரன் வந்து ஒரு நல்ல பலன்களை உங்களுக்கு தந்திருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை உங்களுடைய இளமை காலம் அப்படி ஒன்று பெரிய சிறப்பாக ஒரு ஜாலியாக ஒரு இதாக இருந்ததாக சொல்ல முடியாது அதனை எடுத்து இருபத்தெட்டு வயசு வரைக்கும் சூரிய தசை வருது இந்த சூரியனும் நான்காவது இடத்துல வந்து திக்பலம் இழந்து ராகுகத்துக்களோடு சேர்ந்து ஆதிபத்திய விசேஷம் இல்லாத நிலைமையில் இருக்கிறார் ஆக இருபத்தெட்டு வயசு வரைக்கும் உங்களுக்கு நிலையான வேலை அமைப்போ வாழ்க்கை அமைப்போ இருந்திருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை எவர் ஒருவருக்கு மேல லக்கணத்திற்கு பிற பிறக்கும் போதே சுக்கர சூரிய தசைகள் வருதோ அந்த சுக்கர சூரிய தசைகள் அவருக்கு அந்த வயதிற்கு ஏற்ற ஒரு நல்ல பலன்கள் நடக்காது அப்படிங்கிறது விதி இந்த வருடம் பத்தொன்பது பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நவம்பர் மாதம் வருகின்ற நவம்பர் மாதம் பத்தொன்பதாம் தேதியில் இருந்து உங்களுக்கு சந்திர திசை ஆரம்பிக்குது இந்த சந்திரன் உங்களுக்கு வந்து நல்ல பலன்களை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கிரகம் ஆறாம் இடத்துல அவர் மறைஞ்சிருந்தாலும் அவர் வளர்பறை சந்திரனாகி செவ்வா சுக்கரனோடு சேர்ந்திருக்கிறார் அவருக்கு பிடித்தமான சிம்ம வீட்டில் இருக்கிறார் ஆகவே இருபத்தெட்டாம் வயதிற்கு பிறகு தான் வாழ்க்கையில் உங்களுக்கு எல்லாமே நல்ல வேலை நல்ல மனைவி குழந்தைகள் நல்ல பாக்கியங்கள் அனைத்துமே கிடைக்க கிடக்கிறது கிடைக்கிறது ஆகவே ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு ஜூன் ஜூலை சந்திர திசையில் சுயபக்தி முடிஞ்சதுக்கு பிறகு உங்கள் வாழ்க்கையில் நல்ல மாற்றங்கள் இருக்கும் வேலை அமைப்புகள் நன்றாக இருக்கும் ஆகவே அந்த சந்திர திசை ஆரம்பிச்ச ஆரம்பிக்கிறத எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருங்க இந்த வருஷம் உங்களுக்கு சுமாராக தான் இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஜூலை மாதத்திற்கு பிறகு இப்போ கிடைக்கிற வேலைக்கு போங்க இப்போ இருக்கிற வேலை இப்போ கிடைக்கிற வேலை இப்போ கிடைக்கிற வேலையில் இப்போ அமைகின்ற வேலையில் ஒரு ஒரு நிச்சயம் இல்லாத சூழலும் ஒரு மனசுக்கு சந்தோஷம் இல்லாத ஒரு சூழலும் தான் இருக்கும் அதே நேரத்தில் இதே வேலை இதே அமைப்புகள் மூலமாக நீங்கள் அடுத்த வருஷம் ஜூலை மாதத்தில் வந்து ரொம்ப நல்லா இருப்பீங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஜூலையிலிருந்து உங்கள் வாழ்க்கை ரொம்ப நல்லா இருக்கும் வாழ்த்துக்கள் அழைத்ததுக்கு நன்றி ஐயா ஐயா தொடர்ந்து சொல்லுங்க ஆ இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ராகு வந்து சுயமாக நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் அதாவது மற்ற ஏன் வந்து ராகு வந்து சுயமாக செய்கிறதுக்கு இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் ராகு வந்து ஒரு ஒரு பச்சோந்தி கிரகம்னு சொல்லப்படுகிறது ஒரு கிரகமே இல்லை மற்ற கிரகங்கள் நம்ம கண்ணுக்கு தெரிகிறது ராகு வந்து கண்ணுக்கு தெரியாது ஏன்னா அது நிழலான ஒரு அமைப்பு ஒரு கிரகம்னா என்ன பார்க்கணும் அந்த கிரகத்திற்கு ஈர்ப்பு விசை இருக்க வேண்டும் அந்த கிரகத்திற்கு சூரியனின் ஒளியை பிரதிபலிக்கின்ற ஒரு தன்மை இருக்கணும் எப்போவுமே வந்து ஒரு கிரகம்ன்றது என்ன நிலா வந்து வெளிச்சத்தை தருகிறது ஆனால் அந்த நிலா வந்து சுயமான ஒரு வெளிச்சத்தை தரலை சூரியனுடைய ஒளியை வந்து வாங்கி பூமிக்கு பிரதிபலிக்கிறது எந்த ஒரு கிரகத்தை போய் பார்த்தாலும் இப்போ குரு வந்து ஒரு சுயமான ஒளி இல்லாத ஒரு கிரகம் அதே நேரத்தில் குருவை குரு வந்து சூரியனை பா சூரியன் வந்து குருவிக்கு ஒளி தந்து அந்த ஒளியை நமக்கு அவர் பிரதிபலிக்கிறார் இந்த அமைப்புகள் இல்லாதது ராகு கேதுக்கள் ஏன்னா அவர்கள் வந்து இருட்டுக்கள் ராகு கேதுக்கள் பூமி சந்திரனுடைய நிழல் அப்படின்றதுனால அவர்களுக்கு அந்த பருப்பொருள்னு சொல்கிறோம் இல்லையா கல் மண் இதெல்லாம் இல்லாத ஒரு கிரகம் அவைகள் சூரிய ஒளியை பிரதிபலிக்க முடியாத கிரகம் அவைகளுக்கு ஈர்ப்பு சக்தி இல்லை அந்த ஒரு காரணத்தினால தான் ராகு கதைகளுக்கு ஆட்சி வீடுகள் உச்ச வீடுகள்னு கொடுக்கப்படலை அப்போ அந்த கிரகங்கள் எந்த நிழல் எந்த நிழல் மீது படரு ஒரு நிழல் வந்து எந்த பொருள் மீது படருகிறதோ எந்த இடத்தில் இருக்கிறதோ அந்த இடத்தை பிரதிபலிக்கும் அப்படிங்கிற அமைப்பின்படி ராகு கதைகள் என்ன சொல்லப்பட்டாங்க இருக்கும் வீடுகளின் அதிபதியை போலவும் 
பார்க்கும் கிரகங்களின் பலனையும் செய்கின்ற ஒரு கிரகம்னு சொன்னாங்க அந்த அந்த அமைப்பின்படி இப்போ நான் சொன்னேன் இந்த போன நேருக்கு கடகராக வந்து நன்மைகளை செய்யும் அப்படின்னு சொன்னேன் அந்த கடகராக ஞானிகள் வந்து சில இடங்களில் பனிரெண்டு ராசிகள் இருக்கின்றன அந்த பனிரெண்டு ராசிகளில் ஒரு ஐந்து இடங்களில் மட்டும் ராகுக்களுக்கு வந்து நல்ல இடமாக வந்து சில சில அமைப்பு வந்து ஞானிகள் வந்து அவர்களுடைய மெய்ஞான ஆற்றலால் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க அந்த இடங்களில் நாங்கள் என்ன சொல்லுவோம் மேஷம் ரிஷபம் கடகம் கன்னி மகரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஐந்து இடங்களில் இருக்கின்ற ராகு கேதுக்கள் மட்டும் சுயமாக தங்களே வந்து அந்த ஜாதகனின் கர்ம வினையை பொறுத்து நல்லதையோ கெட்டதையோ செய்யறதுக்கு தகுதி உள்ளவர்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஒரு வணக்கம் குருஜி நேரம் அம்மா எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்கம்மா யாருக்கு சந்தேகம் கேட்கணும் ஈரோடு மாவட்டம் பிறந்த தேதி சொல்லுங்கம்மா உங்களோட பிறந்த தேதி ராசி <laughs> வாழ்க்கையில <laughs> 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 அவர் வந்து அந்த பனிரெண்டாம் வீட்டில் மறைஞ்ச குருத சிலையும் இப்போ வந்து எட்டாம் அதிபதி சனித சிலை இருக்கிறாரு குறிப்பாக ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டுலேருந்து சிம்ம லக்கணத்திற்கு வரக்கூடாத எட்டாம் இடத்துல இருக்கிற சனிதச வந்திருக்கு கடந்த எட்டு வருஷமாகவே பொருளாதார பிரச்சனைகள் நிறைய இருக்கும் அதுவும் இப்போ ஒரு ஒன்றரை வருஷமாக ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் எப்போ வந்து ஒரு ஒரு மனிதருக்கு எட்டு பனிரெண்டாம் இடங்களுடைய ச அமைப்புகள் ஆறு எட்டு அல்லது எட்டு பனிரெண்டாம் இடங்களுடைய அமைப்புகள் வருதோ அப்போ வந்து கடுமையான கடுபலன்கள் நடக்கின்றது விதி நடுத்தர நல்ல ஒரு முப்பது வயசுல இருந்தே குருதசை ஆரம்பிக்கிறதுன்றது அந்த குருதசை எட்டா பன்னிரெண்டாம் இடத்துல வலுத்திருந்தாலும் பரவாயில்ல அவர் வந்து நீசத்து நீசன் கூட சேர்ந்திருக்கிறார் செவ்வாய் கூட நீசனம் கூட சேர்ந்திருந்து அவர் ஒரு பதினாறு வருஷம் அந்த இளம் பருவத்தை வீணடிச்சாரு தற்போது எட்டு வருஷமா சிம்ம லக்கணத்திற்கு வரக்கூடாது சனிதசை நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்த சனிதசை வந்துட்டாலே வந்து சிம்ம லக்கணத்திற்கு முதல் ஒன்பதரை வருஷங்கள் கடன் நோய் எதிரி தொந்தரவு தொந்தரவுகளை கடுமையா கொடுப்பாருமா ஆகவே இப்பதான் ஒரு எட்டு வருஷமா வந்து அது கடந்திருக்குது இன்னும் ஒன்றரை வருஷம் காலகட்டங்கள் உங்கள் கணவருக்கு பொருளாதார ரீதியா வளர்ச்சி இல்லாத ஒரு காலகட்டமா தான் இருக்கும் சிம்ம லக்கணத்திற்கு சனி திசையாக வரக்கூடாது அப்படின்னு நான் சுருக்கமாக சொல்லிவிடுவேன் தவிர அஷ்டம சனின்னு சொல்லப்படுகின்ற ரிஷபராசிக்காரராக இருக்கிட்டார் அஷ்டம சனி ஒரு ரெண்டு வருஷமாக நடந்துகிட்டு இருக்கு இதுவும் ஆறாம் இடத்த அதிபதி திசையும் அஷ்டம சனியும் சந்திக்கும் போது ஒரு மனிதனுக்கு மிக மிக கடுமையான பலன்கள் தொழில் ரீதியாகவும் சொந்த வாழ்க்கை ரீதியாகவும் இருக்கும் அதுதான் இப்போ உங்கள் கணவருக்கு நடந்துகிட்டு இருக்கு கவலைப்பட வேண்டாம் முதல் ஒன்பதரை வருஷம் தான் சனி வந்து கடுமையான ஆறாம் இடத்து பலன்களை செய்வார் பின் ஒன்பதரை வருஷம் ஏழாம் இடத்த பல பலன்களை செய்வார் அப்படின்ற விதிப்படி இன்னும் ஒன்றரை ஆண்டு காலம் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஏப்ரல் வரைக்கும் உங்கள் கணவருக்கு நான் நல்ல பலன்களை சொல்கிறதுக்கு இல்லை ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஏப்ரல் ஏப்ரலுக்கு பிறகு இந்த இந்த சனி திசையில் ஒன்பதரை ஆண்டுகளும் ஏன் அஷ்டம சனியும் முடிகிறதுனால அடுத்த வருஷத்துலேருந்து கொஞ்சம் நல்லா இருப்பாருமா அடுத்த வருஷத்துலேருந்து மாறுதல்கள் தெரியும் தொழில் ரீதியான நல்ல அமைப்புகள் தெரியும் ஆகவே தயவு செய்து கவலைப்பட வேண்டாம் ஒரு ஒரு வருஷம் இறை வழிபாடோட சூரியன் கோயில்களுக்கு போச்சுடலங்க தஞ்சாவூர் பக்கத்தில் இருந்தீங்கன்னா சூரியனார் கோயில்களுக்கு போ கோயில்களுக்கு போகலாம் காலகஸ்திக்கு போகலாம் காலக ஒன்பதாம் இடத்துல ராகு கேதுக்கள் இருக்கிறதும் பாக்கியத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கு தடை செய்கின்ற ஒரு அமைப்பு ஆகவே ஒரு முறை அவருடைய ஜென்ம நட்சத்திரமான ரோகிணி நட்சத்திர தண்ணிக்கு கும்பகோணம் பக்கத்தில் இருக்கிற சூரியனார் கோயிலுக்கு போயிட்டு வர்றது கஷ்டங்களை குறைக்கும் ஒரு ஒன்றரை வருஷம் சுமாராத்தாமா இருக்கும் அதற்கப்புறம் நல்லா இருப்பீங்கம்மா வாழ்த்துக்கள்மா அழைத்ததுக்கு நன்றிம்மா ஐயா அந்த கனவு பத்தி கேட்டேன் இல்லையா அந்த கனவு நீங்க ஏற்கனவே நான் சொன்னேன் இல்லையா அதாவது ஞானிகள் சொல்லாத சில விஷயத்த வந்து தாங்களே வந்து ஞானிகள் சொன்னதாக எழுதி சொருகின விஷயங்கள் நிறைய விஷயங்கள் சம்பிரதாய ரீதியில் ஜோதிடத்தில் இருக்குது இது இப்படி இருந்தா அதாவது ஒரு சாஸ்திரம் வேற சம்பிரதாயம் வேற ஜோதிடம் வேறன்னு அதுக்கு தான் நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் அதில் அந்த கனவுகளுக்கான பலன்லாம் வரும் கனவுகளுக்கும் ஜோதிடத்திற்கும் நிச்சயமாக சம்பந்தமே இல்லை அது ஒரு விஞ்ஞான ரீதியிலானது அதே நேரத்தில் கனவுகள்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நான் ஜோதிடத்திற்கு அப்பாற்பட்டு விளக்கம் சொல்லுவேன் கனவுகள்ன்றது என்ன நம்ம மைண்டு ரெஃப்ரெஷ் ஆகிறதுக்காக தூக்கத்தில் நமக்கு வந்து ஆழ்நிலை தூக்கம் மேலான தூக்கம் அதாவது நம்மளுடைய மனதிலே ஆள் மனது வெளி மனது உள் மனதுன்னு சில விஷயங்கள் இருக்குது வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் மேடம் ஐயா எங்க இருந்து அடிக்கிறீங்க ஐயா யாருக்கு சந்தேகம் கேட்கணும் திண்டிவெல்ல இருந்து அடைக்கிறேன் மேடம் யாருக்கு சந்தேகம் கேட்கணும் ஐயா எனக்கு தான் மேடம் ஐயா பிறந்த தேதி சொல்லுங்க ஆறு ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூணு ஆறு ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ண
காலை 10 10 ஆமா ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்கயா மேஷ ராசி பரண நட்சத்திரம் மேஷம் ராசி பரண நட்சத்திரம் ஆமா ஐயா இருக்காங்க ஐயா கிட்ட சந்தேகம் கேட்டுக்கங்கயா என்ன கேக்கனா மேஷ ராசி பரண நட்சத்திரமா ஆ ஆமாங்கயா துலாம் லக்னம் என்ன கேக்கனா ஐயா நிரந்தர வேலை ஒண்ணு அமைய மாட்டீங்க நிரந்தர வேலை அமைப்பே இப்போதான் அடுத்த அடுத்த வருஷம் ஜூலை மாதம் அடுத்த ஜூலை வர்ற ஜூலை மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுக்கு பிறகு தான் என் நிரந்தர வேலை அமைப்பே எப்போ வந்து எப்போ வந்து ஆறாம் இடம் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுலேருந்தே மேஷராசிக்காரங்க யாரும் நல்ல வேலை இருந்தான்னு சொல்கிறேன் பத்தாம் அதிபதி வந்து ஏழாம் வீட்டில் இருக்கிறதும் பத்தாம் இடத்துல சுக்கரன் இருக்கிறதும் ஒரு நல்ல அமைப்பு வேலையை குறிக்கின்ற இடம் வந்து வேலையை குறிக்கின்ற அமைப்பு வந்து ஆறாம் அதிபதியை சாரும் வருகின்ற ஆறாம் ஜூலை மாதத்துலேருந்து உங்களுக்கு குரு பக்தி ஆரம்பிக்குது வர ஜூலை குரு பக்தி ஆரம்பிச்சதுலேருந்து ஆறாம் இடத்தையே அந்த குரு பார்க்குற குரு குரு வந்து ஆறாம் இடத்தையே பார்ப்பதுனாலும் செவ்வாய் அங்கே சேர்ந்து குருமங்கல யோகத்தில் இருக்கிறதுனாலையும் அந்த குருமங்கல யோகம் ஒரு சிறப்பான அமைப்பை ஆறாம் இடத்துல இருக்கும்போது ஆறாம் இடத்தோடு சம்பந்தப்படும் போது துலா லக்னங்களுக்கு தரும் அந்த அமைப்பின்படி இன்னொன்று வந்து அவரே வளர்பிறை சந்திரனாகத்தான் இருக்கிறார் வளர்பிறை சந்திரனுக்கு எட்டு ஆறில் குரு இருக்கும்போது அது ஒரு சிறப்பான ஒரு யோகமாக தான் சொல்லப்படுகிறது வருகின்ற ஜூலை மாதத்திற்கு பிறகு நடக்கின்ற குரு பக்தியில் உங்களுக்கு நிச்சயமாக நல்ல வேலை கிடைக்கும் உங்கள் மனசுக்கு பிடிச்சமான வேலை கிடைக்கும் ஒரு மூணு வருஷமாக நல்லாவே இருந்திருக்காது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ஜூலைக்கு பிறகு தான் உங்களுக்கு வாழ்க்கை செட்டில் நல்லா இருப்பீங்க வர்ற ஜூலைக்கு பிறகு அந்த ஜூலைக்கு பிறகு அப்படின்னு சொல்லும் போது மே ஜூன்லேயே நிச்சயமாக ஒரு நல்ல வேலை கிடைக்கும் நல்லா இருப்பீங்க வாழ்த்துக்கள் அழைத்ததுக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் என் பேரு வடிவேல் பெங்களூர் இருந்து கால் பண்றேன் என் பையனுக்கு சொன்னேன் கேட்கணும் இருந்துச்சு அவங்களோட பிறந்த தேதி சொல்லுங்க ஐயா பதினாலு பன்னெண்டு பதினாலு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி ஆறு பிறந்த நேரம் சொல்லுங்க ஐயா காலை நாலு பத்து காலை நான்கு பத்து ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க ஐயா அஸ்த நட்சத்திரம் கன்னியராசி அஸ்த நட்சத்திரம் கன்னியராசி கன்னிராசி ஐயா இருக்காங்க ஐயா கிட்ட சந்தேகம் கேட்டுக்கங்க ஐயா அஸ்த நட்சத்திரம் கன்னிராசி துலா லக்னம் என்ன கேக்கணும் படிப்பு இப்படி இருக்கும் எந்த இதுல ஒரு நல்லா இருக்கும் நேரம் இப்போ முழு இதா இருக்க மாதிரி இருக்கு மந்தமா இருக்க மாதிரி இருக்கு ஆமா இப்ப இந்த அதனால முன்னாடி எப்படி இருப்பாரு எந்த ஃபீல்ட்ல அவர் முன்னேற்ற முடியும் இவரை வந்து பயாலஜி தான் இவருக்கு பிடிக்கும் செவ்வா செவ் செவ்வா தான் அதிகமான சுபத்துவமா இருக்கிறார் புதன் குரு கூட தேர்ந்திருக்கிறாரு கணக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்ல கணக்கு வாய்ப்பே இல்ல ஆமா கணக்கு உங்களுக்கே தெரியுமே ஆமா கணக்கு ரொம்ப டல்லா இருக்காரு ஆமா உங்களுக்கே தெரியும் வயசா ஒன்பது வயசாச்சே கணக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்ல கணக்கு கணிதம் சுத்தமா வரவே வராது கணக்குனா எட்டிக்கா புதன் வலுத்து வலுவிழந்து இருக்கிறார் ஆனா செவ்வா வந்து வலுவா இருக்கிறதுனால உயிரியல் என்று சொல்லப்படக்கூடிய பயாலஜி அமைப்புல அவருக்கு கொஞ்சம் நல்ல ஆர்வம் இருக்கும் பொதுவாகவே கன்னிராசிக்காரன் கணக்கு நல்லா போடுவான் ஆனா இவருக்கு வந்து எல்லாமே கொஞ்சம் தலைகளா தான் வரும் புதன் எவர் ஒருவருக்கு வலிமை இல்லாத இடங்கள்ல இருக்கிறாரோ அந்த கணக்குக்கு காரணம் அவர் தான் அதனால அது வராது எவர் ஒருவருடைய ஜாதகத்துல எந்த கிரகம் அதிகமான சுபத்துவம் அடைந்திருக்கிறதோ அந்த கிரகத்துடைய அமைப்பு அந்த கிரகத்துடைய ஆர்வம் அந்த கிரகத்துடைய தொழில் அமையும் அந்த அமைப்பின்படி உங்களுக்கு உங்க மகனுக்கு செவ்வா தான் வலுத்திருக்கு செவ்வா வந்து சுபத்துவமாகி குருவோட சேர்ந்து அவருடைய வீட்டிலே இருக்கிறார் பயாலஜி சம்பந்தமான படிப்புகள் படிக்க வைங்க இன்னொன்னு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல இருந்து ராகு தசை வருது இந்த ராகு தசையே உங்களுக்கு சனியின் பார்வையில செவ்வாயின் பார்வையில சுபத்துவம் இல்லாத அமைப்புல தான் இருக்கு ஆக நான் படிப்பை பத்தி ரொம்ப ஆக ஓகன்லாம் சொல்ல மாட்டேன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுனா அவருடைய பதினெட்டு பதினாறு வயசுலயே வந்து ராகு தசை ஆரம்பிச்சிருது பதினாறு வயசுல ராகு தசை ஆரம்பிக்கும் போது பிளஸ் டூக்கு மேல அவருக்கு படிப்பை விட மற்ற விஷயங்கள்ல ஆர்வம் நாட்டம் எப்போதுமே ராகு திசை ஒரு குழந்தைக்கு படிப்பை வந்து கொஞ்சம் கெடுக்கின்ற ஒரு இதை ஒரு தடுக்கின்ற ஒரு அமைப்பாக தான் இருக்கும் ஆக ப்ளஸ் டூக்கு மேலே காலேஜிலலாம் அவருக்கு வேறு விதமான நாட்டங்கள் இப்படி தான் போகும் அதனால் ஐடிஐ இயந்திரவியல் செவ்வாய் சம்பந்தப்பட்ட நுணுக்கமான விஷயங்கள் அதாவது மெதுவாக செய்யும் விஷயங்களில் உங்கள் உங்கள் பிள்ளை வந்து ரொம்ப கரெக்டாக இருப்பார் ஒரு நிதானமாக செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் மெக்கானிசம் நட்டு போல்டு மெதுவாக நிதானமாக செய்யக்கூடிய விஷயங்கள்னா எவ்வளோ ட்ராயிங் வரைகிறது கூட நிதானமாக செய்ய வேண்டியது தான் ஆக அந்த நிதானமாக செய்ய வேண்டிய செய்யக்கூடிய இயந்திரவியல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களில் உங்கள் ப மகன் நல்லா இருப்பார் அந்த விஷயங்களை அவரை படிக்க வைங்க பதினாறு வயசுக்கு மேலே ராகு தசை ஆரம்பிக்கும் போது படிப்பில் இன்னும் கொஞ்சம் ஆர்வம் குறையும் அதற்கேற்ற மாதிரி நம்ம வந்து அவரை வந்து வழிநடத்தி கொண்டு போகிறது மிக மிக முக்கியமான ஒன்று ஆனால் ஜாதகம் வந்து வலுவாக இருக்கிறது மூன்றாம் இடத்துல வந்து சுக்கரன் வந்து வலுவாக இருந்து ரெண்டா ரெண்டில் வந்து இத்தனை கிரகங்கள் குருவோடு சேர்ந்து
நான் அடிக்கடி அதை சொல்கிறேன் ஜோதிடம் என்பது உண்மை ஜோதிடர் தான் பொய் நான் உட்பட எவ்வளோ பெரிய ஜோசியராக இருந்தாலும் எதையுமே துல்லியமாக சொல்ல முடியும்னா அப்போ நானே கடவுளாக எல்லாமே ஜோதிடன் என்பவன் சாதாரணமான ஒரு மனிதன் இங்கே வந்து ஏகப்பட்ட காம்பினேஷன் சொல்லப்படுது எதையும் துல்லியமாக ஜோதிடத்தில் சொல்ல முடியும் அப்படிங்கிறது தான் பதில் ஆனால் யாரால் சொல்ல முடியும் அப்படிங்கிறது தான் அங்கே அடுத்த கேள்வி நீங்கள் கேட்டிங்க ஜோசியத்தில் ப பிறப்பு இறப்ப துல்லியமாக சொல்ல முடியுமா துல்லியமாக செகண்ட் கணக்கில் சொல்ல முடியும் ஆனால் யாரால் சொல்ல முடியும் அதற்கான விதிகள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன இந்தந்த விதிகளில் இந்தந்த அமைப்பில் இந்த இறப்பு இப்போ என்னை கேட்டால் நான் ஏற்கனவே வந்து நம்ம விண்டி விண் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளோடு சொல்லியிருந்தேன் ஒரு தடவை வந்து திரிகோணமலையிலேருந்து ஒரு முறை வந்து இப்போ இறப்பு பற்றி கேட்குறது ஒரு ச ஜோதிடத்தை நிறைய இருக்குது ஒரு ஆஸ்பத்திரியில் சேர்த்துருப்பாங்க ஆஸ்பத்திரியில் சேர்த்துட்டு வந்து ஒரு நா இருபது லட்சம் முப்பது லட்சம் வந்து உங்களுக்கு இது க இது நடக்கும் அதாவது ஒரு ஆப்ரேஷனை கேட்பாங்க அப்போ வந்து ஒரு ஜோதிட கருத்து கேட்டுக்கலாமே வயதானவராக கூட இருக்கலாம் அல்லது வேறு விதமான வறுமை சூழலாக கூட இருக்கலாம் அப்போ வந்து நிச்சயமாக அந்தந்த ஊரில் இருக்கிற ஒரு நல்ல ஜோதிடத்தை போத்தா செய்வாங்க ஐயா அந்த மாதிரி வந்து அவர் சார பிழைக்கே கிடக்கிறாரு பத்து லட்ச ரூபா ஆகும் இருபது லட்ச ரூபா ஆகுன்றாங்க அமௌ பணம் செலவு பண்ணால் வீட்டை விற்க வேண்டியிருக்கும் காட்டை விற்க வேண்டியிருக்கும் பணம் செலவு பண்ணால் பிழைப்பாரான்னு கேட்குறதுக்கு ஜோதிடத்துக்கு ஜோதிடத்தை நாடி வருவது உண்டு இப்போ நானே ஒரு நிகழ்ச்சி சொல்லியிருக்கிறேன் அதாவது ஒரு திரிகோணமலையிலேருந்து ஒருத்தரை வந்து நம்ம வந்து இந்த வருஷம் ஒரு நாலு வருடத்துக்கு முன்னாடி என்கிட்ட கேட்டாங்க நாற்பது லட்ச ரூபா ஐம்பது லட்ச ரூபா இந்திய இலங்கை மணிக்கு வந்து செலவு பண்ண வேண்டியிருக்கு இவர் செலவு செய்தால் பிழைப்பாரா அப்படின்னு கேட்கும்போது இறப்பாரா பிழைப்பாரான்ற போது நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன் இந்த தடவை அவருக்கு மரணம் கிடையாது இத்தனைக்கும் அவர் ரொம்ப வயதானவர் மரணம் கிடையாது ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் அவருக்கு மரணம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் இது நடந்தது ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணாம் ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணாம் ஆண்டு இன்னும் நாலு வருடம் கழித்து அவருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் தான் மரணம் அப்படின்றத முன்கூட்டியே சொல்ல முடிஞ்சது இதற்கு வந்து ஒரு அமைப்பு என்னென்னா அவருடைய ஜாதகத்தை மட்டும் பார்க்கறது இல்லை அவருடைய மனைவி அவருடைய குழந்தைகள் அதாவது அவர் மனைவினா மனைவிக்கு கணவனை இழக்கும் அமைப்பு இருக்கிறதா மகன் மகளுக்கு தகப்பனை இழக்கும் அமைப்பு இருக்கிறதா இப்படி ஒட்டுமொத்த விஷயங்களையும் வச்சு ஆராய்ச்சி சொல்லக்கூடியது ஒரு மனிதனுக்கு ஆயுள் முடியுதுன்றது அவன் எந்தெந்த ஒரு உறவுகளாக இருக்கிறான் அதையும் சேர்த்து பார்க்கும்போது தான் துல்லியம் கிடைக்கும் உங்களுக்கு மகனுடைய ஜாதகத்தில் தகப்பனை இழக்கும் அமைப்பு இருக்கிறதா மனைவியின் ஜாதகத்தில் கணவனை இழக்கும் அமைப்பு இருக்கிறதா இதெல்லாம் வச்சு பார்த்து இன்னும் நாலு வருடங்கள் கழித்து தான் அவர் வந்து ஆவார் அப்படின்னு சொன்னேன் அதே மாதிரி அவர் பிழைச்சிக்கிட்டாரு ஆப்ரேஷன் பண்ணாங்க திருப்பி எனக்கு அதே அதையே ஞாபகப்படுத்தி ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு மறுபடியும் அதே ஆளுங்க வந்தாங்க ஐயா நீங்கள் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறீங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் வந்து இந்த மாதிரி ஆயிடுன்னு சொல்லியிருக்கிறீங்க இப்போ மறுபடியும் அப்போது பிழைத்து கொண்ட அந்த பெரியவர் வந்து இப்போ மறுபடியும் ஒரு மாதிரியாக இருக்கிறாரு இப்போவும் இருபது லட்ச ரூபா செலவு பண்ண ஆஸ்பத் ஆப்ரேஷன் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் என்ன பலன் அப்படின்னு சொன்னதுக்கு நான் ஒரு டேட்டையே சொல்லியிருந்தேன் இந்த டேட்டு அஞ்சு மணிக்கு மேலே அவர் இருக்க மாட்டார்ட்டு அஞ்சரை மணிக்கு எங்கள் ஆஃபீஸுக்கு ஃபோன் வந்துருச்சு ஐயா சொன்ன மாதிரி ஐந்து மணிக்கு அவர் இறந்து விட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆக எதையும் துல்லியமாக சொல்ல முடியும் எல்லா நேரத்திலையும் சொல்ல முடியுமா அப்போ எல்லா நேரத்திலையும் நானே வந்து எப்போ இறப்பாங்க எப்போ எதுன்னு சொல்லிட முடியுமே அதற்கன்று சில சூழ்நிலைகள் இருக்கின்றன நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி சில காம்பினேஷன்ஸ் இருக்குது ஒரு ஒருத்தர் மொட்டையாக வந்து ஒருத்தர் வந்து இறப்பாங்கன்னு கேட்டால் நான் வந்து பதில் சொல்ல மாட்டேன் நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி தகப்பன் அவங்க இவங்க ஒரு ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு சிக்கல் வருது அவருடைய தகப்பன் தாயுடைய அமைப்பு வைப்பார் எல்லாருக்குமே ஒரு எல்லாருமே வந்து இப்போ இன்னும் ஒருத்தர் வந்து இப்போ நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் வந்து நீங்களாக இருந்தாலும் உங்கள் உங்களுக்கு திருமணமானால் உங்கள் கணவருக்கு மனைவியாக இருப்பீர்கள் உங்கள் தாய்க்கு மகளாக இருப்பீர்கள் குழந்தை வைத்திருந்தால் அவங்க அந்த குழந்தைக்கு நீங்கள் அம்மாவாக இருப்பீர்கள் ஆக இந்த மாதிரியான உறவுகள்லாம் வந்து எப்போ மரணத்தின் போது சேதமடையும் அப்படின்ற போது அவ்வளோவருடைய ஜாதகத்தையும் பார்க்குற நேரங்களில் ஒரு சில காம்பினேஷன்ஸில் நிச்சயமாக ஒரு மனிதனுடைய பிறப்பையோ இறப்பையோ பிறப்புன்னு எப்போ கேட்டீங்க பிறப்புன்றது இப்போ நம்ம சிசேரியனில் நம்ம கண்ட்ரோலில் வந்துருச்சு அதை கூட நான் சில போன ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடியே வின் டிவியில் சொன்னேன் என்னதான் ஒரு பிறப்பு நேரத்தை நாம் நிர்ணயித்தாலும் சிசேரியன் மூலமாக நிச்சயமாக அதை கடவுள் அனுமதித்தால் தான் அந்த குழந்தை பிறக்கும் ஆகவே எப்படி தான் கடைசியாக வந்துட்டாலும் பிறப்பும் இறப்பும் இறைவனின் பரம்பொருளின் முழுமையான ஆதிக்கத்துக்கு உள்பட்டது ஒருவரை பிறக்க வைப்பதும் ஒருவரை இறக்க வைப்பதும் அவர் மட்டும்தான் அதனால் அவர் இப்படி இருப்பார் இந்த நேரத்தில் அவர் பிறப்ப இருப்பார் அப்படின்றத நம்ம கணிக்க முடியும் மருத்துவரும் அப்படி தானே மருத்துவரே என்ன சொல்கிறாரு என்னுடைய முயற்சிகளை நான் செஞ்சுட்டேன் இதுக்கு மேலே கடவுள் விட்ட வழி
ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்கம்மா கும்பலக்னம் கும்பலக்னம் மீனா நட்சத்திரம்மா உத்திரடாதி உத்திரடாதி நட்சத்திரம் கும்பலக்னம் மீன ராசி சொல்லுங்கம்மா கே தச நடந்துட்டு இருக்கு கே தசல சுக்கிரபக்தி என்னம்மா சொல்லுங்கம்மா என் பாப்பாக்கு கல்யாண அசங்க வேல கிடைக்குமா சரி அதே போல கல்யாணம் எப்ப கூடும் அரசு வேல உறுதியா கிடைக்குமா கல்யாணம் கொஞ்சம் தாமதமா தான் நடக்கும் எட்டுல செவ்வாராக ரெண்டுல சனி அரசு வேலை உறுதியாக கிடைக்குமா சிம்மத்தை குரு பார்த்து சூரியன் வந்து குருவோட சேர்ந்து ராசிக்கு பத்தில் சூரியன் இருக்கிறதுனால அரசு வேலை உறுதியாக கிடைக்கும் வருகின்ற ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஜூலைக்கு பிறகு கே தச சூரிய புக்தி நடக்கும்போது கண்டிப்பாக வந்து அரசு வேலை கிடைக்கும் அதனால் அரசு வேலைக்கு எழுத சொல்லுங்கள் பாப்பாவை படிக்க சொல்லுங்கள் அரசு வேலை நிச்சயமாக சர்வ நிச்சயமாக கிடைக்கும் சிம்மம் வந்து வலுவாக இருக்கிறது சிம்மத்தை வலுப்பெற்ற ஆட்சி பெற்ற குரு தன்னுடைய ஒன்பதாம் பார்வையாக பார்க்குறாரு சிம்மம் அதே அவரே வர்கோத்தவம் அடைஞ்சு பார்க்குறாரு அவாம் நவாம்சத்தில் சூரியன் உச்சமாக இருக்கிறார் சூரியன் எப்போவுமே சுபத்துவமாகி உச்ச வலிமைகளில் இருக்கும்போதும் ராசி லக்னத்திற்கு பத்தாம் இடத்துல இருக்கும்போதும் அரசு வேலை உறுதியாக கிடைக்கும் அந்த அமைப்பு நூறு சதவீதம் உங்கள் குழந்தைக்கு இருக்கு தற்போது நடக்கின்ற கேது திசையில் இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்கிற கேது திசையில் சூரிய பக்தியில் இன்னும் ஒரு ஒரு வருடம் கழித்து அரசு வேலை கிடைக்கும் அதனால் அரசு வேலைக்கான முயற்சிகளை நிச்சயமாக செய்ய சொல்லுங்கள் நல்லா படிக்க சொல்லுங்கள் ரெண்டாவது திருமணம் வந்து தாமதமாக தான் பண்ணணும் எட்டில் செவ்வாறாகு ரெண்டில் சனி இருக்கு ராசிக்கு ஏழுலையும் செவ்வாய் இருக்கு இந்த குழந்தைக்கு கொஞ்சம் லேட்டாக கல்யாணம் பண்ணுறது நல்லது சுக்கரதசை வரட்டும் இருபத்தி ரெண்டு வயசு ஆகுது இருபத்தி ரெண்டு வயசு இருபத்தி மூணு வயசில் வந்து திருமணம் பண்ணி வச்சா கொஞ்சம் சிக்கல்கள் வரும் ஆகவே திருமண விஷயத்தில் அவசரப்படாமல் முதல்ல அரசு வேலைக்கு படிக்க சொல்லி அரசு வேலை கிடைச்சதுக்கு ஒரு மூணு வருஷம் கழித்து இருபத்தி ஏழு வயசுக்கு பிறகு தான் அந்த குழந்தைக்கு திருமணம் பண்ணணும் ஒரு டக்குன்னு ஒரு இருபத்தி மூணு வயசில் இன்னும் ஒரு நாலஞ்சு வருஷம் கழித்து பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட முடியாது அதனால் ஒரு பக்குவமாக சொல்கிறேன் இந்த அமைப்பு இரண்டில் சனி எட்டில் செவ்வாயராகு அதுவே ராசிக்கு ஏழில் செவ்வாயராகு இந்த மாதிரியான அமைப்புகள் இருக்கும்போது கொஞ்சம் வந்து தாமதமாக திருமணம் செய்வது இருபத்தெட்டு வயசில் திருமணம் பண்ணுறது தான் நல்லது கேது திசையில் திருமணம் செய்ய அவசரப்பட வேண்டாம் கேது திசையில் நடக்கிற ஒரே நல்ல விஷயம் அரசாங்க வேலை அவளுக்கு கிடைப்பது கிடைச்சதுக்கப்புறம் ஒரு மூணு வருஷம் கழித்து கல்யாணம் பண்ணலாமா நல்லா இருப்பாம்மா குழந்த கும்பலக்கணம் மற்ற கிரகங்கள் அமைப்பு அத்தனையுமே நல்லா இருக்கு வாழ்த்து நல்லா இருப்பாம்மா வாழ்த்துக்கள்மா அழைத்ததுக்கு நன்றிம்மா வணக்கம் குறிச்சி நேரம் வணக்கம் குறிச்சி நேரம் வணக்கம் படிப்பு <laughs> 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 எப்போவுமே வந்து நான் இப்போ சொல்கிறது வந்து அட்டமாதிபதி பரிவர்த்தனை ஆனாலே குருவும் புதனும் பரிவர்த்தனையாக இருக்கிறாங்க எட்டுக்குடியவர் சுபராகி பரிவர்த்தனை ஆனாலே தீர்க்காயில் லக்னாதிபதி எட்டில் சுபத்துவம் இருந்தாலே ஒரு நல்ல ஆயுள் தான் இந்த அமைப்பின்படி குருவும் புதனும் பரிவர்த்தனையாகி பௌர்ணமி யோகத்தில் அதாவது லக்னாதிபதியை பௌர்ணமி சந்திரன் பார்க்கிறார் லக்னாதிபதியை பௌர்ணமி சந்திரன் பார்த்து அவரே வந்து மறைமுகமாக குருவோடு சேர்ந்து சுபத்துவமாகும் போது ஆயுள் விஷயத்தில் ஒரு இந்த விஷயங்கள் நெகட்டிவான விஷயங்கள் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பில்லை இவர் தீர்க்காயலுடன் இருப்பார் குரு புதன் பரிவர்த்தனை ஆகிறது மிகப்பெரிய விசேஷம் அதே நேரத்தில் பௌர்ணமி யோகம் இல்லாமல் சரியவே மாட்டான்னு நான் அடிக்கடி சொல்கிறேன் பங்குனி உத்தர தண்ணிக்கு பிறந்திருக்கிறார் அந்த பங்குனி உத்தர தண்ணிக்கு முழுமையான ஒரு அமைப்பு முழுமையான ஒரு பூரண அமைப்பு அங்கே புதன் நீசமாகிறது கூட அருமையான நீச பங்கு அமைப்பில் இருக்கிறார் அதாவது சந்திரனுக்கு ஏழில் பௌர்ணமி சந்திரனுக்கு ஏழில் புதன் இருக்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு நல்ல அமைப்பு புதனும் பரிவர்த்தனை ஆகிறார் நல்ல கல்வி பயில்வார் ரெண்டாவது சனி சம்பந்தப்பட்ட எந்த ஒரு விஷயமே நல்லா இருக்காதுன்னு அடிக்கடி அடிக்கடி நான் சொல்கிறேன் ஜாதகம் மேம்போக்காக பார்க்கும்போது அடிப்படை விஷயங்கள் நல்லா இருக்கிற மாதிரி இருந்தாலும் தசாபக்தி அமைப்புகள் நல்லா இருக்கணும் தசாபக்தி வரும்போது தான் அது வந்து நல்ல விஷயங்களை செய்யும் சனியோடு சேர்ந்த ராகு வந்து சற்று குறைபாடான ஒரு விஷயங்களை தான் தருவார் ஆனால் அவர் ரிஷப ராகு வருகிறார் ஆக ராகு தசை வந்து பெரிய கடுதலை செய்யாது வருகின்ற இன்னும் ஒன்று இன்னும் சில நாட்களில் வந்து ராகு தசை ஆரம்பிக்க போகுது இன்னும் சில இதில் ராகு தசை ஆரம்பிக்க போகுது பதினேழு வருஷங்களுக்கு பிறகு இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது ஜூன் மாதத்திற்கு பிறகு ஆரம்பிக்கிற ராகு தசையில் அவருக்கு கல்வியை பற்றிய அமைப்புகளில் ஆர்வம் நிச்சயமாக குறையத்தான் செய்யும் ஆனால் அதை நீங்கள் தான் வந்து சரி பண்ணி எடுத்துக்கிட்டு போகணும் ரிஷபராகு நல்லவன் 
ரிஷபராக எப்போதுமே கெடுக்க மாட்டார் ஆனால் சனி வந்து சிம்ம லக்கணத்துக்கு கெடுப்பார் சனியோடு சேர்ந்த எந்த ஒரு கிரகமும் சற்று பாதகமான ஒரு அமைப்புகளை தான் தரும் ஆனால் பேசிக் அமைப்பு இப்போ இந்த பாதகமான அமைப்பு தரும் அப்படின்ற போது அது எந்த அளவுக்கு தரும் அப்போ அந்த தா ஜாதகர் தாங்குவாரா தாங்க மாட்டாரா அப்படின்றத ஜோதிடத்தில் லக்னாதிபதி தான் முடிவு பண்ணணும் லக்னாதிபதி பௌர்ணமி சந்திர எட்டில் மறைந்தாலும் பௌர்ணமி சந்திரனின் பார்வையில் அமர்ந்து மறைமுகமாக பரிவர்த்தனையின் மூலம் குருவின் அமைப்பில் வந்து அவர் சேர்ந்துட்டதுனால இந்த குழந்தை எதையும் ச தாங்கும் சக்தி கொண்ட ஒரு நல்லதை அனுபவிக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பாக தான் ராகு திசையை ஒரு சின்ன விஷயத்தில் மட்டும்தான் பாதிக்கப்படக்கூடிய ஒரு குழந்தையாகத்தான் இருக்கும் அதனால் வந்து எதை பற்றியும் கவலைப்பட வேண்டாம் சுக்கரனும் செவ்வாயும் வலுத்திருக்கிறாரு சுக்கரனும் செவ்வாயும் ஒன்பதாம் இடத்துல வலுத்திருக்கும் போது நான் ஏற்கனவே ஒரு குழந்தைக்கு சொன்னதை போல் ஒரு மருத்துவம் சார்ந்த ஒரு க அதிகாரம்னு சொல்லுவோம் மருத்துவம் அதிகாரம் விளையாட்டு இது போன்ற செவ்வாயின் காரகத்துவங்கள் இயந்திரவியல் நெருப்பு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் இது மாதிரியான ஒரு துறையில் தான் இந்த குழந்தை வரும் அந்த அந்த அமைப்பில் தான் இது இருக்கும் ரெண்டாவது இப்போ ராசி ராசிக்கு பத்து ராசிக்கு எல்ல சூரியன் வலுத்துட்டாலே அரசு உத்தியோகம் அரசாங்கம் அதிகாரம் இப்படி தான் போயிடும் அந்த அமைப்பு இந்த குழந்தைக்கு இருக்குது ராகுதேசம் மட்டும் கொஞ்சம் முதல் ஒன்பது வருடங்கள் கொஞ்சம் பாதகமான சில விஷயங்களை செய்யும் இருபத்தி ஏழு வயசு வரைக்கும் இருபத்தி ஏழு வயசுக்கு பிறகு முதல் ஒன்பது வருஷங்கள் முடிஞ்சதுக்கு பிறகு இந்த குழந்தைக்கு நல்ல விஷயங்கள் நடக்கும் அரசாங்க விஷயம் அரசு அரசு அதிகாரம் மருத்துவம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை தான் இந்த குழந்தை வரும் நல்லா இருக்கும் வாழ்த்துக்கள் அழைத்ததுக்கு நன்றி